ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్మార్ట్ మనీ కార్నర్ అండ్ క్యూ ఫోర్ రిజల్ట్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో బెస్ట్ రిజల్ట్స్ పోస్ట్ చేసిన కంపెనీస్ గురించి వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం ఫర్దర్గా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళైతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి సో వీనస్ పైప్స్ రీసెంట్ టైంలో క్యూ ఫోర్ రిజల్ట్స్ అయితే అనౌన్స్ చేసింది సో వీనస్ పైప్స్ కంపెనీ యొక్క స్టాక్ ప్రైస్ చూడవచ్చు లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ త్రీ టైమ్స్ పెరిగింది స్టాక్ ప్రైస్ సో ఫైవ్ ఇయర్ చార్ట్ ప్రైస్ ఇది సో ఆల్మోస్ట్ ఐపీఓలో రీసెంట్గా వచ్చిన కంపెనీ అండ్ ఫర్దర్గా క్యూ ఫోర్ రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాము రెవెన్యూస్ అనేవి సిగ్నిఫికెంట్గా డిసెంబర్ క్వార్టర్తో పోల్చినప్పుడు రెవెన్యూలో ఒక గ్రోత్ అయితే చూడవచ్చు సో టోటల్ రెవెన్యూ అనేది సి క్యూ ఆన్ క్యూ బేసిస్ మీద ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ వన్ పర్సెంట్ పెరిగింది అండ్ ఫర్దర్గా ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ బేసిస్ మీద ఫిఫ్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ నైన్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో రెవెన్యూస్లో ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ సర్జ్ అయితే చూసాము సో కంపెనీ యొక్క రెవెన్యూస్ పెరిగాయి అండ్ ఫర్దర్గా కంపెనీ నెట్ ప్రాఫిట్ విషయానికి వస్తే స్టేబుల్ గ్రోత్ అయితే చూడొచ్చు నెట్ ప్రాఫిట్లో సో చేంజెస్ క్యూఆన్ క్యూ బేసిస్ మీద నెట్ ప్రాఫిట్ నైన్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో ప్రతి క్వార్టర్లో కూడా క్యూఆన్ క్యూతో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇయర్ ఆన్ ఇయర్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు మనకు ఒక బెటర్ గ్రోత్ అయితే కనబడుతుంది సో లాస్ట్ ఫైవ్ క్వార్టర్స్ నుంచి కూడా నెట్ ప్రాఫిట్లో ఒక మంచి సర్జ్ అయితే చూడవచ్చు సో నెట్ ప్రాఫిట్ చాలా మటుకు స్టేబుల్గా గ్రో అవుతుంది ఈ కంపెనీలో సో రెవెన్యూస్ పెరుగుతున్నాయి అండ్ ఫర్దర్గా కంపెనీ యొక్క నెట్ ప్రాఫిట్స్ పెరుగుతున్నాయి సో ఇది వీనస్ పైప్స్కి సంబంధించి ఫైనాన్షియల్ రిజల్ట్స్ అండ్ కంపెనీ అయితే ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ప్రోడక్ట్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది సో కంపెనీ రీసెంట్ టైంలో స్టాక్ ప్రైస్ రిమార్కబుల్ సర్జ్ అయితే చూడొచ్చు సో డెట్ టు ఈక్విటీ కంపెనీకి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటే రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంది ప్రమోటర్ యొక్క బ్లడ్ షేర్స్ జీరో సో ఇన్స్టిట్యూషనల్ వాటా తీసుకుంటే ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంది ఎఫ్ఐ అండ్ ఎఫ్పిఐ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఫోర్ పర్సెంట్ వరకు అయితే ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు సో ఇది వీనస్ పైప్స్ అండ్ ట్యూబ్స్ అండ్ క్యూ ఫోర్లో బెటర్ రిజల్ట్స్ అయితే చూసాము అండ్ ఇంకొకటి కమిన్స్ ఇండియా అండ్ కమిన్స్ ఇండియా స్టాక్ ప్రైస్ ఒకసారి చూద్దాము సో కమిన్స్ ఇండియా ముఖ్యంగా ఇండస్ట్రియల్ మెషినరీ సెక్టర్లో ఉంది వన్ ఇయర్ నుంచి స్టాక్ ఎలా గ్రో అవుతుందో చూడండి సిగ్నిఫికెంట్ స్టాక్లో గ్రోత్ అయితే చూడొచ్చు సో వాల్యూమ్స్ చాలా మటుకు ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తున్నాయి అండ్ ఫైవ్ ఇయర్ నుంచి స్టాక్ యొక్క ప్రైస్ తీసుకుంటే కనుక సో ఫైవ్ ఇయర్ నుంచి స్టాక్ కూడా మంచి సర్జ్ అయితే కనబడుతుంది ట్వంటీ ట్వంటీలో నుంచి సో ఫర్దర్గా కమిన్స్ ఇండియా యొక్క క్యూ త్రీ ఫైనాన్షియల్ లైక్ క్యూ ఫోర్ ఫైనాన్షియల్ రిజల్ట్స్ ఒకసారి చూద్దాము సో టోటల్ రెవెన్యూ అనేది కొద్దిగా రెవెన్యూస్ అయితే తగ్గాయి ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయితే చూడొచ్చు సేల్స్లో ఎఫ్ఐ ట్వంటీ ట్వంటీతో కంపేర్ చేసినప్పుడు డొమెస్టిక్ సేల్స్ ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి ఎక్స్పోర్ట్ సేల్స్ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ఎక్సెప్షన్ ఐటమ్ అండ్ ట్యాక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ అనేది ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో ఓవరాల్గా ఎఫ్ఐ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ రిజల్ట్స్ అయితే పాజిటివ్గా కనబడుతున్నాయి సో టోటల్ రెవెన్యూ ఎలా సర్చ్ అయింది చూడొచ్చు అండ్ ఫర్దర్గా ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ నెట్ ప్రాఫిట్ అండ్ బేసిక్ ఈపీఎస్లో కూడా గ్రోత్ అయితే ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చూడవచ్చు సో టోటల్ రెవెన్యూస్ అనేవి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కరూర్గా వచ్చాయి సో లాస్ట్ క్వార్టర్తో పోల్చుకుంటే తగ్గాయి బట్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ బేసిస్ మీద కంపేర్ చేసినప్పుడు ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ రెవెన్యూ గ్రోత్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ గ్రోత్ సిక్స్టీ వన్ పర్సెంట్ నెట్ ప్రాఫిట్ గ్రోత్ ఈపీఎస్లో సిక్స్టీ వన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ అయితే చూడవచ్చు సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కమిన్స్ ఇండియా అండ్ కమిన్స్ ఇండియా తర్వాత ఇంకొకటి బికాజీ ఫుడ్స్ సో బికాజీ ఫుడ్స్ ఈ స్టాక్ ఒకసారి చూద్దాము బికాజీ ఫుడ్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఈ స్టాక్ అయితే లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి తీసుకుంటే కనుక రీసెంట్ ఐపీఓలో లిస్ట్ అయింది ఈ స్టాక్ సో చాలా మటుకు స్టాక్లో ఒక స్టేబుల్ మూమెంటం అయితే చూడవచ్చు సో స్టాక్ ప్రైస్ అయితే చాలా మటుకు స్టేబుల్గా మూవ్ అవుతూ వస్తుంది సో ప్రస్తుతానికి స్టాక్ అయితే ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ నియర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ దగ్గరగా ఉంది లెటస్ స్టాక్లో మార్చ్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ చూద్దాము సో రెవెన్యూస్ సో ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ బేసిస్ మీద రెవెన్యూస్ పెరిగాయి
అండ్ ఫర్దర్గా బికాజీ ఫుడ్స్లో ప్రమోటర్ ప్లెడ్జ్ షేర్స్ అయితే జీరో సో రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది డెట్ టు ఈక్విటీ అనేది జీరో పాయింట్ టూగా ఉంది సో కన్సిస్టెంట్గా ఫైనాన్షియల్స్ కలిగి ఉన్న స్టాక్ ఇది అండ్ ఫర్దర్గా ర్యాడర్ మీద పెట్టుకోవాల్సిన స్టాక్ అండ్ బికాజీ ఫుడ్స్ తర్వాత ఇంకొకటి టైమెక్స్ గ్రూప్ సో టైమెక్స్ గ్రూప్ ప్రస్తుతానికైతే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ దగ్గరగా స్టాక్ అయితే ఉంది ఈ ఇయర్ టైమెక్స్ గ్రూప్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ చూడండి స్టేబుల్ మూవర్ ఈ స్టాక్ కూడా సో వన్ ఇయర్ చార్ట్ ఇది అండ్ కమ్ టు ఫైవ్ ఇయర్ చార్ట్ ఇది అండ్ ఆల్ టైమ్ బేసిస్ మీద టైమెక్స్ గ్రూప్ ఎలా మూవ్ అయిందో చూడొచ్చు సో మంచి రన్ అప్ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఈ స్టాక్లో చూడొచ్చు సో ఫర్దర్గా టోటల్ రెవెన్యూ అనేది ఎలా ఇంక్రీజ్ అయింది ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ బేసిస్ మీద అండ్ క్యూ ఆన్ క్యూ బేసిస్ మీద స్టేబుల్ రెవెన్యూస్ అయితే కనబడుతూ వస్తున్నాయి సో లాస్ట్ క్వార్టర్తో కంపేర్ చేసుకుంటే కొద్దిగా రెవెన్యూస్ తగ్గాయి బట్ ఓవరాల్గా కంపెనీ అయితే బెటర్ రెవెన్యూస్ పోస్ట్ చేయగలుగుతుంది ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ పోస్ట్ చేయగలుగుతుంది నెట్ ప్రాఫిట్ పోస్ట్ చేయగలుగుతుంది సో కన్సిస్టెంట్ ఫైనాన్షియల్స్ అయితే చూడొచ్చు యాన్యువల్ రిజల్ట్స్ ఒకసారి తీసుకుంటే కనుక కన్సిస్టెంట్గా స్టేబుల్గా రెవెన్యూస్ అయితే పోస్ట్ చేయగలుగుతుంది కంపెనీ సో స్ట్రాంగ్ రెవెన్యూ విజిబిలిటీ చూడొచ్చు కంపెనీలో అండ్ ఫర్దర్గా ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఒకసారి తీసుకుంటే కనుక సో నెట్ ప్రాఫిట్ కూడా చాలా స్టేబుల్గా మూవ్ అవుతుంది అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ ఇయర్ చాలా మటుకు నెట్ ప్రాఫిట్లో ఒక సర్జ్ అయితే చూడొచ్చు సో బేసిక్ ఈపీఎస్ కూడా చాలా మటుకు సర్జ్ అవుతూ వస్తుంది సో రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ సెవెంటీ సిక్స్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఉంది హయ్యెస్ట్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఈ ఇయర్లో లెజ్జి షేర్స్ జీరో డెట్ టు ఈక్విటీ జీరో పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్గా ఉంది సో టైమెక్స్ గ్రూప్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ ఫైనాన్షియల్స్ కలిగి ఉన్న కంపెనీ అండ్ ఓవరాల్గా రెవెన్యూస్ లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగితే ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది నెట్ ప్రాఫిట్ ఎయిట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగితే ఈపీఎస్ అనేది త్రీ థౌజండ్ నైన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ అయితే పెరిగింది స్ట్రాంగ్ ఈపీఎస్ సర్జ్ నెట్ ప్రాఫిట్ సర్జ్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ టోటల్ రెవెన్యూస్ కంపెనీస్కి అయితే పెరిగాయి సో టైమెక్స్ గ్రూప్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ ఫైనాన్షియల్స్ అయితే పోస్ట్ చేయగలిగింది అండ్ ఇంకొకటి బ్యాటరీ మేకర్ అమర్రాజా బ్యాటరీస్ సో అమర్రాజా బ్యాటరీస్ స్టాక్ ఎలా మూవ్ అయిందో చూడొచ్చు సో అమర్రాజా బ్యాటరీస్ ఈ ఇయర్ మంచి రన్అప్ అయితే కనబడుతుంది రన్అప్ స్టార్ట్ అయింది అమర్రాజా బ్యాటరీస్లో సో బట్ ఫైవ్ ఇయర్ బేసిస్ మీద చాలా మటుకు కరెక్షన్ జరిగిన స్టాక్ ఇది అండ్ ఫర్దర్గా కంపెనీ యొక్క ఫైనాన్షియల్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాయి సో ఆ బేసిస్ మీద అమర్రాజా బ్యాటరీస్ని అయితే కన్సిడర్ చేయాలి రెవెన్యూస్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ బేసిస్ మీద ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి సో నెట్ ప్రాఫిట్ అనేది ఇంప్రూవ్ అయింది ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ బేసిస్ మీద అండ్ ఫర్దర్గా ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతూ వస్తుంది అండ్ కంపెనీ స్టాక్ ప్రైస్ కూడా రీసెంట్ టైంలో ఇంప్రూవ్ అయింది రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ థర్టీ వన్ థర్టీన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఉంది ప్రమోటర్ ప్లెడ్జ్ షేర్స్ అయితే జీరో డెట్ టు ఈక్విటీ జీరో కంప్లీట్గా ప్లెడ్జ్ షేర్స్ లేవు అమర్రాజా బ్యాటరీస్కి అండ్ యాన్యువల్ రిజల్ట్స్ ఒకసారి చూస్తే కనుక సి టోటల్ రెవెన్యూస్ అనేవి ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ బేసిస్ మీద ఎలా పెరిగాయి క్యూ ఆన్ క్యూ బేసిస్ మీద పెరిగాయి సో స్టేబుల్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఫర్దర్గా నెట్ ప్రాఫిట్లో ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ బేసిస్ మీద చాలా మటుకు పెరిగాయి సో నెట్ ప్రాఫిట్స్ పెరిగాయి ఈపీఎస్ పెరిగింది రెవెన్యూస్ అయితే పెరిగాయి సో అమర్రాజా బ్యాటరీ కూడా యాన్యువల్లీ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్యూ ఆన్ క్యూ బేసిస్ మీద స్టేబుల్ ఫైనాన్షియల్స్ అయితే పోస్ట్ చేయగలిగింది అండ్ ఇంకొకటి బయోకాన్ ఆ బయోకాన్ స్టాక్ కూడా మంచి ఫైనాన్షియల్ రిజల్ట్స్ని అయితే పోస్ట్ చేసింది ఈ క్వార్టర్లో అండ్ ఫర్దర్గా ఎఫ్ఐ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో కూడా సో బయోకాన్ అమర్ లైక్ బయోటెక్నాలజీలో ఉన్న ఫార్మ్ ఇది అండ్ ఈ ఇయర్ స్టాక్ చాలా మటుకు కరెక్షన్ అయితే జరిగింది టూ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ నుంచి స్టాక్లో ఒక మంచి సర్జ్ అయితే వస్తుంది సో హోప్ఫుల్లీ ఫైవ్ ఇయర్ బేసిస్ మీద స్టాక్లో ఒక రన్అప్ తీసుకుంటే కనుక ఆల్మోస్ట్ స్టాక్ అయితే ఇక్కడ నుంచి బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంది వాల్యూమ్స్లో ఒక మంచి సర్జ్ అయితే చూడొచ్చు సో బయోకాన్ లిమిటెడ్ ఫైనాన్షియల్స్ చూద్దాం ఫర్దర్గా టోటల్ రెవెన్యూస్ ఎలా ఉన్నాయో చూడండి సో టోటల్ రెవెన్యూస్ అనేవి స్టేబుల్గా పెరుగుతూ వస్తున్నాయి సో అండ్ క్యూ ఆన్ క్యూ బేసిస్ మీద ఎలా పెర
హోప్ఫుల్లీ బయోకాన్ ఆల్రెడీ చాలా మటుకు కరెక్షన్ జరిగింది కాబట్టి స్టాక్లో ఒక బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో స్టాక్ ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఫాల్ అయింది ఇయర్ సో రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ టూ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంది సో ఫర్దర్గా ఇక్కడ నుంచి ఒక ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే చూడొచ్చు సో ప్రమోటర్ ప్లెడ్జ్ షేర్స్ జీరో బయోకాన్లో అండ్ ఎఫ్ఐ వాటా తగ్గడము అండ్ ఫర్దర్గా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మళ్ళీ కొద్దిగా వాటా అయితే పెంచుకున్నట్లే కనబడుతుంది సో ప్రమోటర్ వాటా స్టేబుల్గా ఉంది సో హోప్ఫుల్లీ ఎఫ్ఐఐస్ అండ్ ఎఫ్పిఐ వాటా అయితే స్ట్రాంగ్గా కనబడుతుంది అండ్ ఇది ఇంక్రీజ్ అయితే కనుక ఫర్దర్గా స్టాక్ ప్రైస్లో కూడా సజ్జ రావచ్చు రిటైల్ పార్టిసిపేషన్ కంటే కూడా ఎఫ్ఐ వాటా అయితే పెరగాల్సి ఉంది సో ఎఫ్ఐ వాటా ఇంక్రీజ్ డైరెక్ట్గా స్టాక్ ప్రైస్లో ఒక మూమెంట్ అన్న అయితే తీసుకురాగలదు సో ప్రమోటర్ కిరణ్ మజుందార్ షా ఫార్టీ పర్సెంట్ షేర్స్ని హోల్డ్ చేస్తున్నారు ఎల్ఐసి యూలిప్ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ సో ఈ వాటాను అయితే కలిగి ఉన్నారు సో బయోకాన్ కూడా ఒకటి చాలా మటుకు కరెక్షన్ జరిగిన స్టాక్ అండ్ ఫైనాన్షియల్స్ బాగున్నాయి కాబట్టి స్టాక్ ప్రైస్లో ఒక పాజిటివ్ మూమెంటం అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో ఫోర్టీస్ హెల్త్ కేర్ ఒకసారి చూద్దాము సో ఫోర్టీస్ హెల్త్ కేర్ లిమిటెడ్ స్టాక్ ప్రైస్ అనేది సిగ్నిఫికెంట్గా మూవ్ అయింది వన్ ఇయర్ నుంచి ఫైవ్ ఇయర్ నుంచి స్టాక్ ప్రైస్లో ఒక సర్జ్ అయితే చూడొచ్చు సో ఫైవ్ ఇయర్లో స్టాక్ ప్రైస్లో ఒక ఇంక్రీజ్ చూడొచ్చు అండ్ ప్రస్తుతానికి అయితే స్టాక్ సైడ్ వేస్ట్లో నుంచి అప్ సైడ్ బయాస్ తోటి అయితే స్టాక్ ట్రేడ్ అవుతుంది స్టాక్లో ఫైనాన్షియల్స్ తీసుకుంటే కనుక బయోకాన్ తర్వాత ఫోర్టీస్ కాబట్టి రెవెన్యూస్ కూడా చాలా మటుకు పాజిటివ్గానే కనబడుతున్నాయి ఫోర్టీస్ హెల్త్ కేర్ రెవెన్యూస్లో ఒక గ్రోత్ అయితే చూడొచ్చు సో ఇది రెవెన్యూ గ్రోత్ సో క్యూ ఆన్ క్యూ బేసిస్ మీద చేంజ్ ఒకసారి తీసుకుంటే కనుక ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ క్యూ ఆన్ క్యూ బేసిస్ మీద చేంజ్ ఉంటే నైన్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ బేసిస్ ప్రాఫిట్స్లో ఒక గ్రోత్ అయితే చూడొచ్చు అండ్ ఫోర్టీస్ హెల్త్ కేర్లో అండ్ యాన్యువల్ రిజల్ట్స్ ఒకసారి చూద్దాము సో యాన్యువల్లీ కూడా రెవెన్యూస్ అయితే చాలా స్టేబుల్గా గ్రో అవుతూ వస్తున్నాయి సో ఎవ్రీ ఇయర్ బేసిస్ మీద ఫైనాన్షియల్స్ స్ట్రాంగ్గానే కనబడుతుంది లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి స్టేబుల్ ఇంక్రీజ్ చూడొచ్చు అండ్ ఫర్దర్గా నెట్ ప్రాఫిట్ కూడా పెరుగుతూ వస్తుంది సో నెట్ ప్రాఫిట్ సర్జ్ ఎలా ఉందో ఒకసారి చూద్దాము అండ్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ బేసిస్ మీద చాలా మటుకు చేంజ్ అయితే ఉంది సో నెట్ ప్రాఫిట్లో ఒక సర్జ్ అయితే చూడొచ్చు అండ్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి అండ్ ఈపీఎస్ ఏదైతే ఉందో ఈపీఎస్లో కూడా ఒక స్ట్రాంగ్ సర్జ్ అయితే చూడొచ్చు సో చాలా మటుకు ఈపీఎస్ ఇంక్రీజ్ అయింది కంపెనీది అండ్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఉంది సో డెట్ టు ఈక్విటీ జీరో పాయింట్ వన్ అండ్ ప్రమోటర్ ప్లెడ్జ్ షేర్స్ అయితే జీరోగా ఉన్నాయి రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఉంటే డెట్ టు ఈక్విటీ అనేది జీరో పాయింట్ వన్గా ఉంది అండ్ ఫోర్టీస్లో ఎఫ్ఐఎస్ థర్టీ వన్ పాయింట్ టూ టూ పర్సెంట్ వాటా ఇది స్టేబుల్గా కనబడుతుంది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా సెవెంటీన్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వాటా అయితే కలిగి ఉన్నారు అండ్ హోప్ఫుల్లీ ఫోర్టీస్ హెల్త్ కేర్ అయితే ఇక్కడ నుంచి స్ట్రాంగ్గా కనబడుతూ వస్తుంది అండ్ ఫైవ్ ఇయర్ బేసిస్ మీద కూడా స్టాక్ కంటిన్యూస్గా ఒక బూలిష్ ట్రెండ్లోనే ఉంది సో ఫోర్టీస్ హెల్త్ కేర్ ఒకటి మంచి ఫైనాన్షియల్స్ని అయితే పోస్ట్ చేయగలిగింది అండ్ ఇంకొకటి కిర్లోస్కర్ ఇండస్ట్రీస్ కిర్లోస్కర్ ఇండస్ట్రీస్ రిమార్కబుల్ ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే చూడొచ్చు డీటెయిల్ చూద్దాము కిర్లోస్కర్ ఇండస్ట్రీస్ రిటైల్ పార్టిసిపేషన్ కొద్దిగా తక్కువగా ఉంటుంది స్టాక్ ప్రైస్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అనగానే పెద్దగా పార్టిసిపేషన్ ఉండదు బట్ స్టాక్ ప్రైస్ చూడండి ఎలా స్టేబుల్ అండ్ కన్సిస్టెంట్ ఈ ఇయర్ అంతా కూడా స్టేబుల్ అండ్ కన్సిస్టెంట్ సో స్టేబుల్ అండ్ కన్సిస్టెంట్గా పెరుగుతున్న స్టాక్ కమ్ టు ఫైనాన్షియల్స్ టోటల్ రెవెన్యూ అనేది చాలా మటుకు ఇంక్రీజ్ అయింది కదా అండ్ ఫర్దర్గా నెట్ ప్రాఫిట్ కూడా చాలా మటుకు ఇంక్రీజ్ అయింది సో ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ బేసిస్ మీద అవుట్ అవుట్ పర్ఫామ్ అయితే చూడొచ్చు ఇక్కడ నెట్ ప్రాఫిట్లో సో లాస్ట్ ఇయర్ జీరో పాయింట్ వన్ ఉన్న నెట్ ప్రాఫిట్ ప్రస్తుతానికి అయితే ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ నైన్ కరోర్గా వచ్చింది సో నెట్ ప్రాఫిట్ స్ట్రాంగ్గా పోస్ట్ చేయగలిగింది రెవెన్యూస్ అయితే ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ బేసిస్ మీద చాలా స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయి యాన్యువల్ రిజల్ట్స్ ఒకసారి తీసుకున్నా కూడా ఫైనాన్షియల్స్ అయితే చాలా స్టేబుల్ అండ్ స్ట్రాంగ్గా కనబడుతున్నాయి కంపెనీకి సో స్టాక్ ప్రైస్ కూడా ఒక మంచి ప్యాటర్న్ తోటి అయితే ఫర్దర్గా మూవ్ అవుతుంది డెట్ టు ఈక్విటీ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అండ్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ ఉంది ప్రమోటర్ ప్లెజ్ షేర్స్ జీరో
అండ్ నెట్ ప్రాఫిట్ తీసుకుంటే కనుక నెట్ ప్రాఫిట్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతూ వస్తుంది సో నెట్ ప్రాఫిట్లో ఒక స్టేబుల్ గ్రోత్ అయితే చూడొచ్చు సో టోటల్ రెవెన్యూ సర్జ్ అవుతుంది నెట్ ప్రాఫిట్ సర్జ్ అవుతూ వస్తుంది బేసిక్ ఈపీఎస్లో కూడా ఒక సర్జ్ చూడొచ్చు అండ్ ఫర్దర్గా యాన్యువల్ రిజల్ట్స్ ఒకసారి తీసుకుంటే కనుక టోటల్ రెవెన్యూస్ కూడా చాలా మటుకు ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి అండ్ నెట్ ప్రాఫిట్స్ కూడా చాలా మటుకు ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి సో రూట్ మొబైల్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ ఫైనాన్షియల్స్ పోస్ట్ చేస్తున్న కంపెనీ అండ్ ఫర్దర్గా స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ ఇది సైడ్ వేస్లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఒక అప్సర్జ్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ ఫర్దర్గా రూట్ మొబైల్లో ఇన్స్టిట్యూషనల్ హోల్డింగ్ కూడా స్ట్రాంగ్ ఉంది ఎఫ్ఐ ఎఫ్పిఐ ట్వంటీ పర్సెంట్ అండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ త్రీ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రమోటర్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వాటాన్ అయితే కలిగి ఉన్నారు సో రూట్ మొబైల్ తర్వాత ఇంకొక స్టాక్ వెస్ట్ కోస్ట్ పేపర్ సో పేపర్ స్టాక్స్ చాలా మటుకు ఒక అవుట్ పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత స్టాక్స్లో కొద్దిగా కరెక్షన్ అయితే జరుగుతుంది రీసెంట్ టైంలో సో ఫైవ్ ఇయర్ స్టాక్ ఒకసారి తీసుకుంటే కనుక ఫైవ్ ఇయర్లో చాలా మటుకు అప్ ట్రెండ్ అయితే కనబడుతుంది టర్మ్ ఫ్రేమ్లో స్టాక్ అయితే చాలా మటుకు మూవ్ అవుతూ వస్తుంది పాజిటివ్గా అండ్ ఫర్దర్గా కంపెనీ యొక్క ఫైనాన్షియల్స్ ఒకసారి తీసుకుంటే కనుక టోటల్ రెవెన్యూ అనేది చాలా మటుకు ఇంక్రీజ్ అయింది సో రెవెన్యూలో ఒక స్టేబుల్ గ్రోత్ అయితే చూడొచ్చు లైక్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ బేసిస్ మీద క్యూఆన్ క్యూ బేసిస్ మీద చేంజ్ తీసుకుంటే కనుక క్యూఆన్ క్యూ బేసిస్ మీద చేంజ్ ఇది అండ్ ఫర్దర్గా ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ బేసిస్ మీద చేంజ్ ఇది సో నెట్ ప్రాఫిట్ తీసుకుంటే కనుక స్టేబుల్ నెట్ ప్రాఫిట్ గ్రోత్ అయితే చూడొచ్చు అండ్ ఫర్దర్గా యాన్యువల్ రిజల్ట్స్ ఒకసారి చూద్దాము సో యాన్యువల్ రిజల్ట్స్ టోటల్ రెవెన్యూ అనేది ఎలా మూవ్ అయిందో చూడొచ్చు అండ్ ఫర్దర్గా నెట్ ప్రాఫిట్ అనేది ఎలా మూవ్ అయిందో చూడొచ్చు చాలా స్ట్రాంగ్ ఫైనాన్షియల్స్ పోస్ట్ చేసింది ఈ కంపెనీ కూడా సో ఈపీఎస్లో కూడా కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ త్రీ ఇయర్ అండ్ ఫైవ్ ఇయర్ బేసిస్ మీద చాలా మటుకు ఇంక్రీజ్ అయితే అయింది ఐ థింక్ స్టాక్ అయితే ఒక కరెక్షన్ అయితే జరిగింది సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ నుంచి స్టాక్ ఫాల్ అయింది కాబట్టి ఇబుల్ యొక్క హయ్యర్ లెవెల్స్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు లాంగర్ టర్మ్ ఫ్రేమ్లో సో వెల్స్పూన్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అండ్ వెల్స్పూన్ ఎంటర్ప్రైజెస్ యొక్క స్టాక్ యొక్క చార్ట్ ఇది అండ్ ఫైవ్ ఇయర్ బేసిస్ మీద పెద్దగా కంటిన్యూస్ మూమెంటం లేదు బట్ ట్వంటీ ట్వంటీ నుంచి స్టాక్లో ఆల్మోస్ట్ మంచి గ్రోత్ అయితే కనబడుతుంది ఫైనాన్షియల్ విషయానికి వస్తే కనుక టోటల్ రెవెన్యూ అనేది చాలా స్టేబుల్గా గ్రోత్ వస్తుంది సో స్టేబుల్గా మూవ్ అయింది టోటల్ రెవెన్యూ అండ్ నెట్ ప్రాఫిట్ అనేది చాలా స్టేబుల్గా మూవ్ అవుతూ వస్తుంది ఆన్ అన్ యావరేజ్ బేసిస్ మీద సో కంపెనీకి సంబంధించి యాన్యువల్ రిజల్ట్స్ ఒకసారి చూద్దాము సో యాన్యువల్ రిజల్ట్స్ చూసినా కూడా మంచి రన్అప్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు రెవెన్యూస్ స్టేబుల్గా ఉన్నాయి అండ్ నెట్ ప్రాఫిట్ చాలా స్టేబుల్గా ఉన్నాయి సో రెవెన్యూలో గ్రోత్ నెట్ ప్రాఫిట్లో గ్రోత్ అండ్ ఈపీఎస్లో కూడా ఒక స్ట్రాంగ్ సర్జ్ అయితే చూడొచ్చు అండ్ వెల్స్పోన్ ఎంటర్ప్రైజెస్ కూడా రైడర్ మీద పెట్టుకోవాల్సిన కంపెనీ అండ్ స్టాక్ అండ్ ఎఫ్ఐఎస్ స్టేబుల్ వాటా పెంచుకుంటున్నారు సో మ్యూచువల్ ఫండ్కి వాటా ఏమీ లేదు బట్ కన్సిస్టెంట్ ఎఫ్ ఎఫ్ఐఐ అండ్ ఎఫ్ఐ హోల్డింగ్ అనేది ఫర్దర్గా ఒక మంచి రన్అప్ రావడానికి అయితే ఈ స్టాక్కి హెల్ప్ అవ్వగలదు అండ్ ఈ వీడియో నచ్చితే ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి థ